ఇక కళ్ళజోడు అవసరం లేదు స్మార్ట్ విజన్ ఐ హాస్పిటల్ లో ఎలాంటి ఐ సర్జరీ కైనా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆగస్టు పదకొండు నుండి పంతొమ్మిది వరకు మాత్రమే నమస్తే వ్యస్ డైట్ పాటించడం చూసాం డైట్ తో పాటు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళని చూసాం అండ్ పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత చాలా మంది డైట్ చేంజ్ చేశారు దాని తగ్గట్టు ఎక్సర్సైజ్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు వెయిట్ కూడా లాస్ అవుతున్నారు సో ఓకే ఆల్ హ్యాపీ ఇదంతా పక్కన పెడితే పాపం ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఒక సెక్షన్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదని బాధపడుతున్నారు డైట్ చేంజ్ చేశానండి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను కానీ నా వెయిట్ తగ్గట్లేదు అని పాపం ఎంతమంది దగ్గర చూపిస్తున్నా వాళ్ళకి ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండిపోతుంది అంటే ఏంటి ఒక ఏజ్ తర్వాత వెయిట్ తగ్గలేమా ఇవన్నీ మాట్లాడదాం ఇవాళ మనతో ఉన్నారు సమత తుల్లా గారు ఎండి ఇన్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అండ్ లాంజివిటీ ఎక్స్పర్ట్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఇన్ మై ఇంట్రడక్షన్ పాపం వాళ్ళని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళ ఆవేదన ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అన్ని చేస్తున్నానండి నా పక్క ఆవిడ నేను చేసిన రోజులు డైట్ చేసి ఫైవ్ టు సిక్స్ కేజీస్ తగ్గితే నేను గ్రామ్స్లో కూడా తగ్గలేకపోతున్నాను మీరు యాక్చువల్లీ రేజ్ చేసిన క్వశ్చన్ చాలా రిలవెంట్ ఇది అంటే అందరూ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ ప్లాన్ ఏమైనా ఫాలో అయ్యి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫాలో అయినప్పుడు ఒక గ్రూప్లో అందరం ఒకటేలాగా వెయిట్ లాస్ అవుతామా అనేది చూస్తే అందరికీ అది డిఫరెంట్ ఒకరికి పని చేసిన డైట్ ఇంకొకరికి పని చేయదు ఒకరికి పని చేసిన ఎక్సర్సైజ్ డ్యూరేషన్ ఇంకొకరికి పని చేయదు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్కి డిఫరెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతాం కదా సో దెర్ ఆర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఇంకేవో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఉట్టి డైట్ ఎక్సర్సైజ్ కాకుండా అవేంటి థర్డ్ థింగ్ ఇస్ నాన్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ థర్మోజెనసిస్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయని టైంలో అంటే మిగతా టైంలో మనం పడుకోకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇట్లా కూర్చొని చేసుకునే జాబ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ టైం అంతా కూర్చొని ఉంటాం కదా దర్ ఇస్ నో క్యాలరీ అవుట్పుట్ క్యాలరీ బర్న్ తర్వాత ఏం లేదు ఇంకా ఎక్సర్ మార్నింగ్ చేసిన వర్క్అవుట్ తర్వాత దట్ ఈస్ వన్ ఫ్యాక్టర్ మేబీ పక్క ఆవిడ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అంతా యాక్టివ్గానే ఉన్నట్టున్నారు సో దాన్నే మనం రెలవెంట్గా స్టెప్స్ స్టెప్ కౌంట్ ద్వారా చెప్తాం రిమైనింగ్ టైం కూర్చున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం నడవం కాబట్టి ఆ టైంలో స్టెప్ కౌంట్ ఉండదు కాబట్టి మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అట్లీస్ట్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ పర్ డే అచీవ్ చేయాలి అంటే దానికి ఇండైరెక్ట్గా ఏంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయని టైంలో యాక్టివ్గా ఉండాలి ఎక్కువసేపు కూర్చొని ఉండకూడదు అనేది లేదు నేను నాది వర్క్ జాబ్ నా డెస్క్ జాబ్ నాకు దీనికి ఒక సొల్యూషన్ చెప్పండి అంటాం సో అట్లీస్ట్ వన్ అవర్లో ఫ్యూ స్టెప్స్ అయినా నడవాలి వన్ అవర్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టెప్స్ అయినా నడవాలి సంథింగ్ లైక్ దాట్ యాక్టివ్ మినిట్స్ అనేది పెట్టుకోవాలి వన్ సిక్స్టీ మినిట్స్లో ఫ్యూ మినిట్స్ అయినా యాక్టివ్గా ఉండాలి టూ త్రీ అవర్స్ టుగెదర్ అలాగే కూర్చొని ఉంటాము అంటే సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ కానీ ఇప్పుడు దాకా చెప్పారు కదా రోజులో ఒక థర్టీ మినిట్స్ వాక్ చేస్తే సరిపోతుంది బ్రిస్క్ వాక్ అయినా సరిపోతుంది అంటే ఇవన్నీ మిత్త ఇవన్నీ వాకొట్టావు సి ఎక్సర్సైజ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ కదా ఇవాళ డైలీ సెడెంటరీగా అసలు ఎక్సర్సైజ్ చేయని వ్యక్తికి నువ్వు ఇవాళ సడన్గా వన్ అవర్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి అది చేసి ఇది చేసి అంటే బాడీ నెక్స్ట్ డే టైర్డ్ అయిపోయి పడుకుంటాడు నెక్స్ట్ డే ఈ కాన్ డూ ఇట్ బిగినర్స్కి టు స్టార్ట్ సమ్వేర్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్ సైక్లింగ్ కానీ స్విమ్మింగ్ కానీ యోగా కానీ వాకింగ్ కానీ మినిమం థర్టీ మినిట్స్ పర్ డే అట్లీస్ట్ ఫైవ్ డేస్ అ వీక్ ఇది కూడా చేస్తున్నాం అలవాటు అయిపోయింది రికవరీ బాగుంది నెక్స్ట్ డే పెయిన్స్ లేవు బాగా వేస్తున్నాను వాట్ నెక్స్ట్ లేదు థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉన్నాము ఫార్టీ ప్లస్ ఉన్నాము యాడ్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఇది చాలాసార్లు చెప్పాను కూడా మనం ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ వీ లూజ్ అట్లీస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మసిల్ మాస్ ఆ మసిల్ తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఏజ్ రిలేటెడ్ మసిల్ లాస్ వచ్చినప్పుడు ఆల్ ఏజ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ వచ్చేస్తాయి లైక్ ఏం లైక్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కార్డియో వాస్కులర్ కార్డియో గుండె జబ్బులు టైప్ టూ డయాబెటీస్ కొలెస్ట్రాల్ ఇష్యూస్ హైపర్ టెన్షన్ ఇవన్నీ సో వన్ వే ఆఫ్ ప్రివెంటింగ్ ఆర్ డిలేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్రిజర్వ్ మల్స్ మజిల్ వాస్ ఎలా ప్రిజర్వ్ చేస్తావు రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ కానీ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ కానీ చేస్తే అది అట్లీస్ట్ త్రీ డేస్ అ వీక్ యాడ్ చేసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ ఇంతకుముందు ఎందుకు మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసిన డైట్ చేసిన వేరే కారణాలు ఏంటి అని డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా వన్ ఈస్ నాన్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ థర్మోజెనసిస్ అది కాకుండా స్లీప్ని అడ్రస్ చేస్తున్నామా లేదా మార్నింగ
అయితే అందరము అవి గోయింగ్ త్రూ ద డీప్ స్లీప్ లేదు ఇప్పుడు చాలా మందికి నేను స్లీప్ అసెస్ చేయడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ చేస్తాము లేదా వేరేబుల్స్ యూస్ చేస్తాం ఐ సీ ఇన్ దెమ్ కదా అట్లీస్ట్ మన ఫుల్ పడుకునే లెంత్ ఆఫ్ పీరియడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం డీప్ స్లీప్లో స్పెండ్ చేయాలి అంటే ఎన్ఆర్ఈంలో స్పెండ్ చేయాలి అలా చేస్తున్నాం అంటే దట్ మీన్స్ వీఆర్ రికవరింగ్ వెల్ మనకు తెలియదు మనం పడుకునే ఉంటాం ఆ సైకిల్స్ ఎలా అవుతున్నాయి అసలు మనం దానిలోకి వెళ్తున్నామా లేదా మనకు తెలియదు అవి ఎలా అసెస్ చేస్తాము సమ్ ఫామ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ మెథడాలజీ సో దాట్ థింగ్ స్లీప్ షుడ్ బి కరెక్టెడ్ కొంతమంది ఈ డౌట్స్ కూడా అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ స్లీప్ ఎంత పడుకోవాలి సో ఇట్ క్యాన్ బీ ఫ్రమ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఎక్సెసివ్ ఇస్ డేంజరస్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఆల్సో ఇస్ డేంజరస్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఆప్టిమమ్ ఓకే సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అన్నారు నేను సిక్స్ అవర్స్ నైట్ పడుకుని టూ అవర్స్ ఆఫ్టర్నూన్ పడుకోవచ్చు అంటారు ఇట్స్ అప్ టు యూ కానీ ఇంటరప్షన్ లేకుండా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ పడుకోవాలి ఇంటరప్షన్ లేకుండా మధ్యలో లేకుండా సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సో స్లీప్ నాన్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీస్ ఎమర్జెన్సీస్ అండ్ ఫిఫ్త్ థింగ్ ఇస్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ లేకపోతే స్ట్రెస్ అందరికీ ఉంటుంది మేనేజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడప్పుడు ఉండే స్ట్రెసెస్ ఓకే ఇప్పుడు పాడ్కాస్ట్కి వస్తున్నాం కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది కెమెరా ఫేస్ చేయాలి ఇలాంటివి ఓకే ఎగ్జామ్ వస్తుంది అలాంటివి ఓకే కానీ ఎవ్రీడే ప్రతి ఈవెంట్ని ప్రతి మూమెంట్ని స్ట్రెస్ఫుల్గా తీసుకొని ఉండే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం ప్రొలాంగ్డ్ స్ట్రెస్ ప్రొలాంగ్ స్ట్రెస్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ అప్పుడప్పుడు వచ్చే స్ట్రెస్ ఫైన్ ప్రొలాంగ్ స్ట్రెస్ లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రెస్ క్రానికల్గా అసలు స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు లైక్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ కానీ వర్క్ రిలేటెడ్ క్రానిక్ స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు మనకి స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిజాల్ ఉంటుంది కదా అది రెగ్యులేట్ అవుతుంది కానీ మనం క్రానిక్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు అది కొంచెం 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 ఎలివేట్ అవుతూ పోతుంది అది ఎలివేటెడ్ కార్టిజాల్ మనకి బాడీకి మంచిది కాదు వెయిట్ గెయిన్ అవుతాము డిప్రెస్డ్గా ఫీల్ అవుతాము ఇలాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ స్లీప్ నాన్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ టర్మోజెనసిస్ నీట్ ఆల్సో ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అలాంగ్ విత్ ఫుడ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ టు మెయింటైన్ హెల్దీ బాడీ వెయిట్ సో ఇవి పాటించి చూస్తే మేబీ మీరు ఒక్కసారి వెయిట్ తగ్గే సూచనలు ఏమో కనిపిస్తాయేమో అండ్ ఇంకొకటి ఇందాక అడుగుదాం అనుకున్నాను మీరు చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు వర్క్అవుట్ తర్వాత ఐ వాస్ టోల్డ్ అంటే యోగా నా యోగా టీచర్ చెప్పారు ఫ్యూ అంటే జిమ్ మాస్టర్స్ కూడా చెప్పారు ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజ్ ఒక 15 టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక న్యాప్ తీసుకుంటే వెయిట్ లాస్ కానీ లేకపోతే నువ్వు ఎందుకైతే వర్క్అవుట్ చేసావో మజిల్ బిల్డ్ కాదంటే అది ఎక్కువ హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా ఫాస్ట్ అవుతుంది అని హౌ ఫార్ దిస్ ఇస్ ట్రూ స్లీప్తో మసల్ రికవరీ అవుతుంది అనేది డెఫినెట్లీ ట్రూ ఇమీడియట్లీ కానీ అది ఇమీడియట్గా తీసుకోవాలా అనేది ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ సో మచ్ డిఫరెన్స్ ఇమీడియట్గా పడుకోవడానికి నైట్ పడుకోవడానికి ఎక్కువ డిఫరెన్స్ చూపెట్టట్లేదు అలాగే ప్రోటీన్ ఇంటేక్ కూడా నువ్వు వర్కౌట్ చేస్తున్నావు స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నావు అంటే అడిక్యుయేట్ ప్రోటీన్ అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ గ్రామ్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ తీసుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఎందుకంటే ఆ మసల్ రికవర్ అవ్వాలి కదా యూఆర్ యూజింగ్ మసిల్ టు స్ట్రెంగ్ ట్రైన్ సో ప్రోటీన్ కన్జంప్షన్ కూడా ఇంతకు ముందు విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ తీసేసుకోవాలి ప్రోటీన్ ఇంటేక్ దెన్ ఓన్లీ యూల్ రీబిల్డ్ అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉండేవి బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీ మోర్ ట్రూ ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే సైన్స్ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్ కొత్త స్టడీస్ వస్తూనే ఉంటాయి సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ స్టడీస్ ప్రకారం ప్రోటీన్ విత్ ఇన్ వన్ అవర్లో తీసుకోవాలని ఏం లేదు విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్ యూ షుడ్ బి కన్జ్యూమింగ్ ద ప్రోటీన్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టుగా అలాగే నాప్ కూడా ఇఫ్ యూఆర్ కవరింగ్ ఇట్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్ వెల్ ఫైన్ ఒకవేళ నైట్ టైం కరెక్ట్గా లేదు అంటే దాట్ యూ కెన్ టేక్ అ నాప్ ఆఫ్టర్ యూర్ వర్క్అవుట్ ఆర్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఓకే ఈ ఇమీడియట్గా యోగా చేసిన తర్వాత మన మన చేత శవాసనం వేస్తారు కదా is that also related to this that is to cool down not and cool down and uh, blood flow ni improve cheyadaniki peripheral manam use chesina muscles annatiki mm. blood flow improve chesi peripheral uh, ante arms legs anta kuda warm ayipoyi calm down ayipotam mm-hmm. this cool down prathi exercise any kind of exercise edi mm. chesina cool down stretches are important konni yeah. saalu padavidiga workout chesesi కూల్ డౌన్ అవ్వకుండా హడావిడిగా వర్క్ కోసం అలా వెళ్ళిపోతాం అలా చేయకూడదు సేమ్ థింగ్ బిఫోర్ ఆల్సో ముందు కూడా వార్మ్అప్ చేయాలి సో దాట్ బ్లడ్ ఫ్లో అడిక్యుయేట్గా ఉంటుంది
ఎప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి దాని గురించి ఆలోచించడం కానీ దాని గురించి హడావిడి పడ్డం కానీ ఇది సరిగ్గా చే కరెంట్ సినారియోలు లేకపోవడం మైండ్ ఫుల్ గా ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం సో డెఫినెట్లీ స్ట్రెస్ లీడ్స్ టు ఏజింగ్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఏజ్ అవుతాం స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంటాం డెఫినెట్లీ అలాగే సెడెంటరీగా ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా డే అంతా కూర్చొని ఉన్నా కూడా ఫాస్ట్ గా ఏజ్ అవుతాం ఫాస్ట్ గా ఏజ్ అవుతాము అంటే ఒట్టి స్కిన్ లో చేంజెస్ కనబడతాయి అని కాదు మన రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఏజ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ అన్నీ కూడా ఫాస్ట్ గా వస్తాయి లైక్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ హార్ట్ డిసీజెస్ కానీ న్యూరో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ డిమెన్షియా ఇలాంటివి కూడా వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్లోయింగ్ డౌన్ ఏజింగ్ స్లోయింగ్ డౌన్ ఆల్ ఏజ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్ నాట్ అబౌట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ కాకుండా విత్ వర్డ్స్ చెప్పాలి అంటే రిలేషన్షిప్ మనం మెడికల్గా కాకుండా నార్మల్ నార్మల్గా మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే ఒకరి మీద పార్ట్నర్ మీద అరిచినప్పుడు నర్వ్స్ డిస్టర్బ్ అయ్యి అవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి నర్వ్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి అవి కూల్ డౌన్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఇదే కంటిన్యూస్గా చేయడం వల్ల అలా అరుచుకోవడం వల్ల ఒకరి పై ఒకరి మీద ఒకరు మెంటల్ స్ట్రెస్ వల్ల ఏజింగ్ అనేది ఫాస్ట్ అవుతుంది అంటే జబ్బులు వస్తాయి ఇంటర్నల్గా అది పక్కన పెట్టేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ స్కిన్లో ఏజింగ్ అనిపిస్తుంది అండి దీన్ని సొల్యూషన్ చెప్తే అరుచుకున్న వాళ్ళు కొంచెం అలా తగ్గుతారేమో ప్రాబ్లమ్ని డిఫరెంట్ వేస్లో సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో అరుచుకోవడం అనేది ఇట్స్ సంబడీస్ వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ కానీ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ సాల్వింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ వీడు ఉన్నాం సో అందుకని ఏంటి ప్రయారిటీస్ తెలియాలి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు అరిచేస్తే నాకు కోపం తగ్గుతుందా అంటే ప్రయారిటీ అక్కడ కోపం తగ్గించుకోవడమా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవడమా మీ షుడ్ ప్రయారిటైజ్ చాలాసార్లు ప్రయారిటీస్ పక్కన పెట్టేసి అప్పటికప్పుడు వి ట్రై టు గెయిన్ మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఒకే చేసేసాను ఇప్పుడు అరిచేయాలి అరిచేసాను దట్ ఈస్ జస్ట్ టు సాటిస్ఫై సంబడీస్ ఈగో ఆర్ వాట్ ఎవర్ బట్ డూయింగ్ ఆల్ దాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ డోంట్ గెట్ సాల్వ్ కానీ అడిషనల్ స్ట్రెస్సెస్ కదా the more stress you are giving it to your body it will show on everything mm. gut lo kuda mind lo kuda on your skin on everything my next question inta mundu varaku andaru paatiche vallu enta calories count chesko teesukodam enta calories burn chestha anadi immediate ga check chestunte untaru alage carbs count kuda ee vallu nenu enta carbs teesukunnanu idi gaakunda inkevana factors untaya ante ee rendu nenu control lo pettukunnanu nenu calculated ga unnanu అన్నా కూడా వెయిట్ తగ్గట్లేదు అంటే ఇంకేదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకేదైనా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయా వెయిట్ మీద ప్రభావం చూపించే డెఫినెట్గా ఇంతకుముందు క్యాలరీస్ ఇన్ క్యాలరీస్ అవుట్ అని ఉండదు కదా అంటే మన బాడీకి కావాల్సిన ఎనర్జీ మనం ఎంతైతే ఖర్చు పెడతామో ఖర్చు పెట్టే దానికన్నా కొంచెం తక్కువ తిని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే వెయిట్ లాస్ అవుతాము అనేది కాన్సెప్ట్ ఓకే అలా చేస్తున్న వాళ్ళు తగ్గుతారు కొంతమంది కొంతమంది తగ్గరు వై సో దీంట్లో కొన్ని సినారియోస్ ఉంటాయి సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా స్లీప్ని అడ్రస్ చేయాలి సెకండ్ థింగ్ కొంతమందికి న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉంటాయి అవి కరెక్ట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎన్ డెఫిషియన్సీ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ డి డెఫిషియన్సీ అంటే డైరెక్ట్గా ఈ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల వెయిట్ గెయిన్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు ఈ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల చాలా వరకు మెటబాలిజంలో ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గలేకపోతారు కాబట్టి న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీస్ కరెక్ట్ చేయాలి ఇంకొంతమందిలో స్లీప్ ఎందుకు కరెక్ట్ చేయాలి అన్నానంటే వెన్ క్రానికల్గా స్లీ కొంతమందికి స్లీప్ షెడ్యూల్స్ స్లీప్ సైకిలే ఉండదు అసలు ఇవాళ నైన్ అయితే రేపు ట్వెల్వ్ ఎల్లుండి టూ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ మర్నాడు టెన్ పిఎం అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైం స్కెడ్యూల్స్లో పడుకునే వాళ్ళు క్రానికల్గా స్లీప్ డెఫిసిట్లో తక్కువ స్లీప్లో ఉండే వాళ్ళకి జరిగే కొన్ని హార్మోనల్ చేంజెస్ గురించి చెప్తాను మనకి మెల్లిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్లీప్ వే అంటే మనం మెలకు ఉండడము పడుకోవడము అనే ఒక బ్యాలెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది మెలటోనిన్ సో ఆ లెవెల్స్ పాడైపోతాయి స్లీప్ సైకిల్ లేన కరెక్ట్గా షెడ్యూల్ చేసుకున్నప్పుడు అది కాకుండా మనకి లెప్టిన్ రెలిన్ అనే రెండు హార్మోన్లు ఉంటాయి వాటి పని ఏంటంటే తిన్నప్పుడు కడుపు నిండింది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే లెప్టిన్ వలన అలాగే రెలిన్ అనేది హంగర్ హార్మోన్ ఈ రెండు ఉంటాయి బాడీలో వాటికి ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఈ స్లీప్ షెడ్యూల్ పోయినప్పుడు వాటిలో బ్యాలెన్స్ కూడా పోతుంది పోయినప్పుడు లెప్టిన్ లెవెల్స్ తగ్గడము సో తిన్నా కూడా కడుపు నిండింది అని తెలియకపోవడం ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత లెప్టిన్ రెసిస్టెన్స్ రావడం అలాగే ఈటింగ్ బిహేవియర్స్ చేంజ్ అవ్వడం క్రేవింగ్ ఫర్ మోర్ రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ క్రేవింగ్ ఫర్ అన్హెల్దీ ఫుడ్స్ అలాంటివి రావడం సో ఈటింగ్ బిహేవియర్స్ చేంజ్ అవ్వడం దీనివల్ల వెయిట్ గె
so Correct. that is other important thing kare chaala mandi ki nidra leni nidra leni unna vaala percentage roj roj ke ekku ayipothundi reasons whatever may be the reasons stress family stress edaina avachu nidra leni ekku ayipothundi daniki vallu external ga oral ga tablets iskovali oral ga tablets isko nidra povadam valla ante meer cheppina mechanism anta proper ga work out avutada లేకపోతే ఓవరాల్ గా తీసుకోవడం వల్ల ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కొంతమందికి స్లీపింగ్ పిల్స్ పెట్టవలసి వస్తుంది సో స్లీపింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అంటే కొంతమందికి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్ని ఉండొచ్చు అది అడ్రస్ చేయాలి కొన్ని స్లీపింగ్ డిజార్డర్స్ ఉంటే అవి అడ్రస్ చేయాలి అది కాకుండా మీ వర్క్ రిలేటెడ్ బిహేవియర్స్ వలన లైఫ్ స్టైల్ వలన మీ రిధమ్ సర్కేడియన్ రిధమ్ అంటాం కదా ఈ స్లీప్ వేక్ సైకిల్స్ని అది దెబ్బతింటుంది అంటే అది అడ్రస్ చేసుకోవాలి నేను ఒక కేసు నారియో చెప్తాను నా దగ్గరకు ఒక క్లయింట్ వచ్చారు ఆవిడ షిఫ్ట్ వర్క్ చేస్తారు అంటే నైట్ లో వర్క్ చేస్తారు డే లో షీ యాక్ట్ స్లీప్ తనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వట్లేదు ఆవిడ సో దానివల్ల హార్మోనల్ చేంజెస్ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వట్లేదు దెన్ తన హిస్టరీ అంతా తీసుకున్నాక నేను ఒకటి అడిగాను నువ్వు ఏమైనా చేస్తావా నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడానికి నేను చెప్తే అని అడిగాను ఓకే హౌ ఫార్ షీఈస్ రెడీ టు బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని నేను అన్నాను నీ లైఫ్ స్టైల్ నీ సెట్ చేస్తే చాలా చేంజెస్ జరుగుతాయి దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ యూ బికమింగ్ బెటర్ హెల్త్ బెటర్గా ఫీల్ అవుతావు నువ్వు ఫస్ట్ థింగ్ ఐ యూ రెడీ టు డూ దోస్ చేంజెస్ అంటే ఎస్ అని మరి దానికోసం నువ్వు ఇలాంటి వర్క్ చేయకూడదు డే టైం వర్క్ చేసుకోవాలి నువ్వు కరెక్ట్గా పడుకోవాలి అన్నాను సో బట్ షీ అందరు చేయలేరు కానీ తను చేయగలిగింది తను వర్క్ని చేంజ్ చేసుకొని రిక్వెస్ట్ పెట్టుకొని వాళ్ళ బాస్కి డే టైంలో ఏదో నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ లాంటిది చేసుకుని షీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ సమ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ గైడ్ చేసాము అంతే ఎలా పడుకోవాలి ఎలా తినాలి కొంచెం ఫుడ్లో న్యూట్రిషన్లో చేంజెస్ చేసాము స్లీప్ చేంజ్ చేసింది అండ్ వర్క్ కూడా చేంజ్ చేసుకుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్ఫ్ కేర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది దాన్ని ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యి ఆవిడ కాస్త వే ఓవర్ వెయిట్గా ఉండేవాళ్ళు ఫస్ట్ వెయిట్ తగ్గింది ఆవిడ తర్వాత టూ త్రీ సైకిల్స్ తర్వాత వెయిట్ తగ్గిన తర్వాత న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయింది సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే అందరికీ ఇలాగే జరుగుతుంది అన్ని ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్కి ఇలాంటి సొల్యూషనే ఉంటుంది అని చెప్పట్లేదు కొంతమందికి హార్మోనల్ రెగ్యులేషన్స్కి దే మే నీడ్ హార్మోనల్ పిల్స్ కూడా డిపెండింగ్ ఆన్ ద కేస్ సెనారియో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్ కానీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇఫ్ వీ కెన్ కరెక్ట్ దేర్ సర్కేడియన్ రిధమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే బ్రెయిన్లో మనకి సూప్రా క్యాస్మాటిక్ న్యూక్లియస్ అని ఉంటుంది అదేంటంటే ఇన్ఛార్జ్ అనమాట బ్రెయిన్లో ఒక క్లాక్ ఉంటుంది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది బాడీకి డే టైం లెగాలి నైట్ టైం పడుకోవాలి అనేది ఆ క్లాక్ మన బాడీ మెకానిజమ్స్ని అలైన్ చేసి ఈ టైంలో హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేయాలి ఈ టైంలో తక్కువ రిలీజ్ చేయాలి ఈ టైంలో వీక్ఫుల్గా ఉంచాలి ఈ టైంలో బాడీని పడుకోబెట్టాలి అనే ఒక మెకానిజం ఉంటుంది సో ఇన్ని రోజులు మనకు ఆ బాడీ క్లాక్ ఉంటుందని తెలుసు ఇప్పుడు న్యూ రీసెర్చ్ ఏంటంటే పెరిఫిరల్గా లివర్ ఫ్యాన్క్రియాస్ కిడ్నీ వీటన్నిటికి కూడా వాటికి సెల్ఫ్ దేనికి దానికి క్లాక్స్ ఉంటాయి అని తెలిసింది డైజెషన్కి కూడా సో ఆ క్లాక్స్ దీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో పనిచేస్తాయి సో నైట్ టైం మనం పడుకున్నప్పుడు మన బాడీ కోర్ టెంపరేచర్ తగ్గాలి అది బాడీ హార్ట్ రేట్ డ్రాప్ అవ్వాలి రెండు అవ్వాలి అయినప్పుడు మనం ఎక్కువ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినట్టుగా మనం ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్లో డీప్ స్లీప్లో బాగా స్పెండ్ చేస్తాం ఓకే అందుకనే ఫుడ్ టూ టు త్రీ అవర్స్ బిఫోర్ యూ బెడ్ టైం తినాలి అంటాం ఎందుకంటే హార్ట్ రేట్ తక్కువ డీ తక్కువకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే యూ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ షుడ్ ఫినిష్ డైజెషన్ అన్ని ఆర్గన్స్ వాటి పనులు అవి చేసేసి రిలాక్స్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతే బాడీ నిజంగా రిలాక్స్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ డ్రాప్ అవ్వాలి హార్ట్ రేట్ డ్రాప్ అవ్వాలి సో టెంపరేచర్ డ్రాప్ కొంతమందికి కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల డ్రాప్ అవ్వకపోవచ్చు మన బెడ్ మ్యాట్రస్ ఉంటుంది కదా బాగా హీటెడ్గా వామ్గా ఉండడం రూమ్ వామ్గా ఉండడం వాటి వల్ల మనము కోర్ టెంపరేచర్ తగ్గదు సో అవి ఇష్యూస్ సెట్ రైట్ చేసుకోవాలి రూమ్ కూల్గా ఉంచుకోవడం వెంటిలేషన్ బాగా ఆడేలా పెట్టుకోవడం మ్యాట్రస్ ఎక్కువ హీట్గా ఉంచకపోవడం ఎక్కువ దుప్పట్లు కప్ వేసుకొని వేడిగా పెట్టుకోకపోవడం ఇలాంటివి చేసుకుంటే బాడీ రూమ్ అండ్ రూమ్ కోల్డ్గా పెట్టుకొని కోర్ టెంపరేచర్ అప్పుడు తగ్గుతుంది సో ఇలాంటి సింపుల్ చేంజెస్ చేసుకుంటే చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది సో మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో వెయిట్ లాస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మెయిన్ ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు గట్ హెల్త్ అర్థం కాని వాళ్ళకి ఏంటంటే మన పొట్టలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా మెయింటైనింగ్ అంతేనా అలా
ఇవి సర్టన్ లెవెల్స్లో ఉంటే మనకు బెనిఫిషియల్ దాని అవసరానికి మించి ఎక్కువగా ఉంటే అవి మనల్ని హామ్ చేస్తాయి ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ ఇంబ్యాలెన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు గట్ మనం ఈ వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం గట్ డిస్బయోసిస్ అని అయితే బ్యాలెన్స్లో ఉన్నప్పుడు గట్ మైక్రోబయోమ్ అది మనకి ఏం చేస్తుంది డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఫుడ్ తినగానే అదంతటా అది ఊరికే ఎన్జైమ్స్ వల్ల స్టమక్ వల్ల డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు గట్ బ్యాక్టీరియా హెల్దీ ఉంటే డైజెస్ట్ అవుతుంది తిన్న ఫుడ్లో నుండి ఎనర్జీని తీసి పెడుతుంది మనకి తినే ఫుడ్లో నుండి మనకి షార్ట్ చైన్ ఫ్యాసి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని తయారు చేసి పెడుతుంది మనకి న్యూట్రియన్స్ కొన్ని అబ్జార్బ్ చేసి పెడుతుంది అలాగే గట్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే గట్ క్లీ నీట్గా ఉండి గట్లో ఉన్న ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోకుండా సో గట్ లేయర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఇమ్యూనిటీని ఇస్తుంది అలాగే మన బ్రెయిన్కి కావాల్సిన హ్యాపీ కెమి కెమికల్స్ డోపమెన్ సెరటోనిన్ అనేది ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ మన గట్లోనే తయారవుతుంది అది తయారడానికి గట్ బ్యాక్టీరియానే హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే అది క్వైట్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ మనకి ఇన్ని పనులు చేసి పెడుతుంది అదొకటే కాదు గట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ అదర్ థింగ్స్ సో బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ లేకుండా మనల్ని కూల్ డౌన్ చేసి పెడుతుంది ఇవన్నీ చేస్తుంది సో దాన్ని ఫీడ్ చేయడానికి ఆ గట్ బ్యాక్టీరియా హెల్దీ ఉండాలంటే వాటికి సరైన ఫుడ్స్ మనం ఇవ్వాలి వాటిని ప్రీబయోటిక్స్ అంటాం సో ఈ ప్రీబయోటిక్స్ అనేవి వెజిటేబుల్స్లో ఉంటుంది గ్రెయిన్స్లో ఉంటుంది రైస్లో ఉంటుంది బనానాస్లో ఉంటుంది వీటన్నిటి ఆనియన్స్లో ఉంటుంది ఆకుకూరలు సో ఈ ప్రీబయోటిక్స్ అన్నీ ఇచ్చినప్పుడు వాటికి ఫుడ్ లాగా అనమాట వాటిని డెస్ట్రాయ్ చేయకుండా కూడా ఉండాలి ఆ ఇంబ్యాలెన్స్ చేయకుండా ఉండాలి ఆ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి ఈ మధ్య ఎక్కువ శాతం షుగర్ వల్ల షుగర్ ఈజ్ నాట్ వెరీ గుడ్ ఫర్ దెమ్ షుగర్ వల్ల రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ బాగా నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు కొన్నిసార్లు వీట్ గ్లూటన్ ఇప్పుడు జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ వీట్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడిఫైడ్ వీట్లో గ్లూటన్ కంటెంట్ గ్లైడిన్ కంటెంట్ పెరిగి అది అన్సూటబుల్గా తయారవుతుంది మనకి దానివల్ల సో ఈ వీటి వల్ల ఇవి ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేయడం వల్ల ఇంబ్యాలెన్స్లోకి వెళ్తుంది అయితే మరి ఇట్లా ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రోబయోటిక్ వేసుకుంటే సరిపోతుందా అని అందరు అడుగుతారు అంత సింపుల్గా ఉంటే బాగుండును ఎందుకంటే మనకి ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి ఒక సింగిల్ ప్రోబయో ప్రోబయోటిక్ కొంతమందికి పనిచేస్తుంది కొంతమందికి పనిచేయదు ఎందుకు అంటే చాలా రకాలు ఉంటాయి దానిలో కామన్గా ఇంపార్టెంట్గా ఒక నాలుగైదు చెప్తాను లాక్టోబాసిల్లస్ అంటాం అది చాలా వరకు మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు గట్టి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం వేసుకుంటాం సో వెంటనే అది ఇమ్యూనిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది గట్ ఇంటిగ్రిటీ అన్నాం కదా గట్ లేయర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే బైఫిడో బ్యాక్టీరియా అంటాం తినే ఫుడ్లో నుండి ఎనర్జీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది బైఫిడో బ్యాక్టీరియా బ్యాక్ట్రాయిడ్స్ అంటాం అవి మనం తినే ఫుడ్లో నుండి షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అవి తయారు చేస్తుంది అవి వాటి పని ఏంటి బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ తక్కువ చేసి కామ్ డౌన్ చేసి మన బ్లడ్ వెజల్స్ని హెల్దీగా పడుతుంది ఓకే అది ఇంకోటి ఆకర్మన్సీ అంటాం ఆకర్మన్సీ ఏం చేస్తుంది మన మెటబాలిజంని మన గ్లూకోజ్ రెగ్యులేషన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఇంకోటి ఫికాలి బ్యాక్టీరియం ప్రోడక్ట్స్ నిచ్చే అంటాం అది కూడా మన ఫ్యాట్ మెటబాలిజంని కరెక్ట్గా పెడుతుంది గట్ ఎపితీలియంని హెల్దీగా ఉంచుతుంది ఇలా నేను కొన్ని చెప్పాను అలా చాలా ఉంటాయి సో ఈ ఫోర్ ఫైవ్ థింగ్స్కి సో ఫోర్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ చెప్పాను కాబట్టి అందరికీ ఒకటే రకమైన ప్రోబయోటిక్ సూట్ అవ్వకపోవచ్చు సో గట్ని రీసెట్ చేయాలి అంటే సింపుల్గా ఒక పిల్లి వేసుకుంటే సరిపోదు దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ ఇవ్వాలి అవసరం లేని ఫుడ్ తీసేయాలి గట్ హీల్ అవ్వటానికి కావాల్సిన వేరే న్యూట్రాసిటికల్స్ కానీ అది ఇవ్వాలి వాటికి కావాల్సిన ఎన్వైరన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఇవి చేసినప్పుడు మనం గట్ని రీబ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు గట్ హెల్దీగా లేదు అనడానికి నేను విన్నది బట్ యూ టెల్ మీ హౌ ఫార్ గట్ ప్రాపర్గా లేదు గట్ హెల్త్ ప్రాపర్గా లేదు అనడానికి మెయిన్ నెడ మెడపాటు నల్లగైపోద్ది చీక్స్ నల్లగైపోతుంది ఫోర్ హెడ్ నల్లగైపోద్ది అంట ఇస్ దట్ ట్రూ గట్ హెల్త్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఆల్ దీస్ కొన్నిసార్లు అకాన్సోసిస్ నిగ్రిసెన్స్ అంటాం అది నెక్ చూట్టు నల్లగా వస్తుంది అది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండే వాళ్ళకి లేదు షుగర్ బార్డర్ లైన్ ఉండే వాళ్ళకి గట్ ఇష్యూస్తో మీరు చెప్పింది ఒకటి కరెక్ట్ స్కిన్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ చూస్తాం స్కిన్ పిగ్మెంటేషన్స్ కొన్నిసార్లు ఎగ్జిమా ఇలాంటివి ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం సో డెఫినెట్లీ స్కిన్ ఇష్యూస్ చూస్తాం ఇంకా డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ అయితే చాలా చూస్తాం బ్లూటింగ్ ఇన్డైజెషన్ తిన్ తిన్న వెంటనే మోషన్కి వెళ్ళిపోవాలనిపించడము ఇలాంటివన్నీ ఇది కాకుండా కొన్నిసార్లు జాయింట్ ఇష్యూస్ కూడా చూస్తాం కొన్నిసార్లు స్టిఫ్నెస్ అనిపించడం జాయింట్స్లో ఇలాంటివి మూడ్ డిస్టర్బెన్సెస్
అంటే మెయిన్లీ ఫుడ్ తీసుకొని ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వడం వల్ల బ్యాక్టీరియా వాళ్ళకే వస్తుంది అనుకుంటాం ఇది ట్రూ నా కాదు సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు హెల్దీగా ఉన్నారని ఎలా చెప్తాం కాబట్టి సన్నగా ఉంటే హెల్దీగా ఉన్నట్టేం కాదు సన్నగా ఉన్నారంటే స్కిన్ కింద కొవ్వు లేదని సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్ తక్కువగా ఉందని అంతేగాని విజరల్ ఫ్యాట్ తక్కువ ఉందని కాదు విజరల్ ఫ్యాట్ కనిపించదు కదా సన్నగా ఉంటే అది లోపల పొట్టలో మన లివర్ చుట్టూ ఆర్గన్స్ చుట్టూ ఉంటుంది సో సన్నగా ఉన్న లావుగా ఉన్న విజరల్ ఫ్యాట్ ఉంటే అది హెల్దీ కాదు సో సన్నగా ఉండి అన్హెల్దీ ఉండొచ్చు సో లావుగా ఉండి హెల్దీ కూడా ఉండొచ్చు మేబీ లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి స్కిన్ కింద సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాటే ఉండి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి విజరల్ ఫ్యాట్ తక్కువ ఉండి ఉండొచ్చు సో విజరల్ ఫ్యాట్ ని ఎలా అసెస్ చేస్తాం మెజర్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు స్కాన్స్ చేసుకోవచ్చు ఇమేజింగ్ చేసుకోవచ్చు మెజర్మెంట్ చేసుకుంటే వేస్ట్ హిప్ రేషియో ఉంటాం నడుము భాగం తొంటి భాగం మెజర్ చేసినప్పుడు మెన్ లో అయితే లెస్ దాన్ జీరో పాయింట్ నైన్ విమెన్ లో అయితే లెస్ దాన్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పడం సుమారు లేదు పక్కాగా తెలియాలి అంటే మనకు డెక్సా స్కాన్ ఇలాంటివి చేసినప్పుడు ఫ్యాట్ మాస్ ఎంత ఉంది బాడీలో విజిటల్ ఫ్యాట్ ఎంత ఉంది మజిల్ మాస్ ఎంత ఉంది తెలుస్తుంది సన్నగా ఉన్నాను కదా అని చెప్పి ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ తినేసి నేను లావ్ అవ్వాలి అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లేదు వాళ్ళకి గ్యారంటీ లేదు వీళ్ళకి గ్యారంటీ ఇప్పుడు టాక్సిన్స్ అని వింటుంటాం టాక్సిన్స్ వల్ల మన హెల్తీ హెల్త్ పాడవుతుందా వెయిట్ గెయిన్ అవుతాం ఎన్వైర్మెంటల్ టాక్సిన్స్ తోటి ఎన్వైర్మెంటల్ టాక్సిన్స్ ఫస్ట్ బాడీలోకి ఎలా వస్తాయి ఒకటి మనం పీల్చే గాలి ద్వారా రావచ్చు లేదంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ వాటర్ కంటామినేట్ అయితే రావచ్చు లేదంటే మనం తీసుకునే వెజిటేబుల్స్లో సాయిల్ కంటామినేట్ అయినా రావచ్చు లేకపోతే మనం స్కిన్కి తలకి జుట్టుకి పెట్టుకునే వాటి వల్ల ఒంట్లోకి రావచ్చు ఓకే సో వీటిలో కొన్ని నేమ్స్ చెప్తాను చాలా ఉంటాయి సల్ఫేట్ పారాబిన్స్ సల్ఫేట్ అంటే చాలా వరకు షాంపూల్లో ఉంటుంది అది ట్యాలెట్ అందుకే మధ్య కొన్ని షాంపూస్ లో దిస్ ఇస్ సల్ఫేట్ ఫ్రీ షాంపూ దిస్ ప్లాస్టిక్ ఇస్ పారాబిన్ ఫ్రీ అని ఎందుకు చూస్తాము అంటే ఆ టాక్సిక్ కంటెంట్ మా ప్రోడక్ట్ లో తక్కువుంది అని చెప్పడం సో ఇలాంటివి అసలు ఎందుకు టాక్సిక్ బాడీలోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తాయి అంటే హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి కొన్నేమో ఎండోక్రైన్ డిస్టర్బింగ్ కెమికల్స్ అంటాము అవి హార్మోన్ లాగా పనిచేసి బాడీలో హార్మోన్స్ ని రెగ్యులేషన్ కి డిస్టర్బ్ చేస్తాయి కొన్నిసార్లు హార్మోన్స్ కూర్చునే రిసెప్టర్స్ పైన ఈ ప్రోడక్ట్స్ వెళ్ళి కూర్చుంటాయి సో హార్మోన్స్ ని పని చేయకుండా ఆపడము లేకపోతే స్కిన్ లో నుండి వెన్ యూ ఆర్ అప్లైంగ్ ఆన్ ద స్కిన్ ప్రోడక్ట్స్ మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ అందుకని కుదిరినంత వరకు ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ మేకప్ కాస్మెటిక్స్ ఆర్గానిక్ గా ఉండడము ఈ పారబిన్ ఫ్రీ సల్ఫేట్ ఫ్రీ అలాగే ట్రైక్లోసాన్ అంటాము ఇలాంటివి లేకుండా ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేసుకోవడం బెటర్ ఇంతకు ముందు రోజుల్లో ఇవన్నీ ఉండేవి కాదు కదా ఇప్పుడు ద అమౌంట్ ఆఫ్ టాక్సిక్ ప్రోడక్ట్స్ మన చుట్టూ పెరిగిపోయాయి చాలా మంది అనుకునేది ఏంటంటే షాంపూ జస్ట్ ఎంత ఒక టూ మినిట్స్ నా తల మీద ఉంటుంది నీళ్ళు పోసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది ఆ సల్ఫేట్ నన్నే ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటారు కదా సో ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్డ్ హార్మోన్స్ ఇవన్నీ కూడా అది ఎలా వెయిట్ గెయిన్ కి దారిస్తుంది సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు పారాబెన్స్ కానీ టాలెట్స్ కానీ ఉంటాయి కదా ఇవి హార్మోన్ రిసెప్టర్స్ పైన కానీ యాక్ట్ చేయడం కానీ లేకపోతే రెగ్యులర్ హార్మోన్స్ లాగా కనిపించడం కానీ అలా చేసి రెగ్యులర్ గా మన హార్మోన్స్ పనిచేయడం అనేది బ్యాలెన్స్ పోతుంది అది పోవడం వల్ల మనకి హార్మోన్స్ మెటబలైజ్ అవుతాయి అంటే బాడీలో నుండి ఎలిమినేట్ అవ్వడానికి వాటికి ఒక వే ఉంటుంది లివర్ నుండి ఎలిమినేట్ అవ్వడం కానీ డీటాక్సిఫై అవ్వడం కానీ అలా జరుగుతుంది సో ఈ టాక్సిన్స్ ఏం చేస్తాయి ఆ మెటబాలిజం ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి సో అవి ఆ హార్మోన్స్ బా మెటబలైజ్ అవ్వకపోవడము అన్నెసెసరీగా వేరే ఫామ్ లో ఉండడము సో ఈస్ట్రోజన్ లో ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ అని మూడు రకాలు ఉంటాయి ఈ త్రీ లీస్ట్ డేంజర్స్ మూడు ఒక బ్యాలెన్స్ లో ఉంటాయి ఈ టూ చాలా ఎక్సెస్ అయిపోతే మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నెసెసరీ ప్లేసెస్ లో ఎక్కువ ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అవ్వడము కొవ్వు డిపాజిట్ అవ్వడము లేదా బ్రెస్ట్ లో సిస్ట్ రావడము ఇలాంటివి సో ఈ మెటబాలిజం దెబ్బతింటుంది కదా ఈ టాక్సిన్స్ వల్ల సో దానివల్ల నార్మల్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి నార్మల్ గా హార్మోన్స్ ఎలిమినేట్ అయ్యే విధంగా ఎలిమినేట్ అవ్వవు అన్నెసెసరీగా ఎక్కువ అక్యుములేట్ అయిపోతాయి సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేస్తాం సో అందుకనే వీటికి పేరు ఎండోక్రైన్ డిస్టర్బింగ్ కెమికల్స్ అని వచ్చింది ఎండోక్రైన్ అంటే హార్మోన్ హార్మోన్స్ తయారు చేసే గ్లాన్స్ సో ఎండోక్రైన్ డిస్టర్బింగ్ కెమికల్స్ గా వీటికి
అసలు దీనికి సొల్యూషన్ కూడా లేదు అందరూ దాన్ని ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేసేసారు ఏమో లైఫ్లో విమెన్ విమెన్ అందరూ అసలు ఎలా అంటే వాళ్ళు ఎలా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు లేకపోతే ముందే ఏమైనా కనుక్కోవచ్చా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది సో పీసీఓఎస్ అని తెలియాలి అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు పీసీఓఎస్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఓవరీస్లలో సిస్ట్లు ఉండాలి అవి స్కాన్ ద్వారా తెలుస్తుంది బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు టెస్టోస్టిరోన్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉండడం అదొకటి ఇంకోటి బాడీలో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉండడం అంటే మనం తిన్న ఫుడ్ ఎనర్జీగా సరిగ్గా కన్వర్ట్ అవ్వకపోవడం బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ కొంచెం ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఎలివేట్ అవ్వడం ఇలాంటివి సో ఈ మూడు థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు పాలోసి పాలిసిస్టిక్ వేరియన్ సిండ్రోమ్ అంటాం ఇది కొంచెం ఎక్కువ చూస్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ చాలామందికి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసినప్పుడు చాలామందికి తగ్గిపోతాయి రివర్స్ అవుతాయి ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడిన చేంజెస్ కానీ కొంతమందికి మటుకు హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ ఉన్నప్పుడు ఓవులేషన్ అనేది అంటే మనకి టెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ మధ్యలో ఓవం రిలీజ్ అవ్వాలి కదా ఆ ఓవం అనేది సరిగ్గా రిలీజ్ అవ్వకపోవడము పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా రాకపోవడము దానివల్ల ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వకపోవడం ఇవి జరుగుతాయి సో ఓవం టైంకి రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే హార్మోన్స్ కరెక్ట్గా పనిచేయాలి సో వీళ్ళకి ఆ ఓవం రిలీజ్ అవ్వని వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి కొంతమందికి ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది ప్రతిసారి ఓన్లీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటాను నేను డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళను అని అనడానికి లేదు సో పీసీఓఎస్ సస్పెక్ట్ చేస్తుంటే మీకు ఇలాంటి సింటమ్స్ ఉంటే లైక్ రెగ్యులర్గా సైకిల్స్ రావట్లేదు లేదు ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేస్తున్నారు కానీ అవ్వట్లేదు ఇలాంటివి ఏవైనా ఉన్నప్పుడు మీ గైనకాలజిస్ట్ని ఎండోక్రైనాలజీ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ని కలవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మొత్తం లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్తోనే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ వస్తుందని ఉండదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సిచ్యువేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కానీ అడిషనల్ కొంచెం పర్సంటేజ్ ఏదైతే హెల్ప్ కావాలో ఎక్స్టర్నల్గా థెరపీస్ తీసుకోవాలో అది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది న్యూట్రిజెనోమిక్స్ అంటే ఏంటి ఈ రోల్ ఏంటి విమెన్ హెల్త్లో న్యూట్రిజెనోమిక్స్ అంటే మన డిఎన్ఏ అనలైజ్ చేసినప్పుడు అది మన ఫుడ్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మన బాడీలో ఎంజైమ్స్ సఫిషియంట్గా ఉన్నాయా లేదా మనకు పర్టికులర్ న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీస్కి మనం ఏమైనా ఎక్కువ రిస్క్లో ఉన్నామా ఎక్కువ డిసీజ్ రిస్క్ ఏమైనా ఉందా ఎలువంటి ఎటువంటి మెడిసిన్స్ ఎక్కువగా పనిచేస్తాయి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి కొన్ని ఎంజైమ్స్ కరెక్ట్ అడిక్వేట్ లెవెల్స్లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు బికాస్ ఆఫ్ ద జీన్ మోడిఫికేషన్ వల్ల ఎస్ఎన్పి అనే వర్డ్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాం న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం అని సింగిల్ న్యూక్లియోటైడ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే జీన్స్లో కొన్న కొన్ని తరహా మార్పులు జరిగినప్పుడు ఎంజైమ్ ఉండాల్సినంత లెవెల్లో లేకపోవడం ఇన్సఫిషియంట్ లెవెల్స్లో ఉండడము డిక్రీజ్ లెవెల్స్లో ఉండడం ద్వారా కొన్ని న్యూట్రియన్స్ కరెక్ట్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు కొన్ని న్యూట్రియన్స్ లెవెల్స్ కరెక్ట్గా ఉండవు సో అలాంటి వాటికి కొంచెం న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ద్వారా కానీ సప్లిమెంట్ ద్వారా కానీ వాళ్ళకి స్పెషల్గా ఎక్కువ కాలం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇలాంటి ఒక డిఫరెన్స్ జెనెటిక్గా తెలుసుకోవడం మనం న్యూట్రిజినోమిక్స్ అంటాం అంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆన్ ఫుడ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆన్ జీన్స్ సో ఇది విమెన్లోనే కాదు మెన్లో కూడా ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు కొంతమందికి చూస్తే బయోటిన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎంజైమ్స్ కొంతమందికి తక్కువగా ఉంటాయి సో వాళ్ళకి బయోటిన్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్ లేకపోతే కొన్నిసార్లు సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సో అలాగా న్యూట్రియన్స్ మన బాడీలో తక్కువగా ఉంటున్నాయి అంటే వాటికి జెనెటిక్ కాజ్ ఏమైనా ఉందా జెనెటికల్లీ డిఎన్ఏలో చేంజెస్ ఏమైనా ఉండి అవి కరెక్ట్ తరహాలు యాక్టివేట్ అవ్వట్లేదా ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదా అనేది తెలిసినప్పుడు మనం వాళ్ళకి గైడెడ్ న్యూట్రిషన్ ఇవ్వగలుగుతాం దీన్ని న్యూట్రిజినోమిక్స్ అంటాం ఈ మధ్య రీసెంట్గా చాలామంది సెలబ్రిటీస్ దీన్ని నాప్ చేసుకోవడం చూసాను మీరు చెప్పండి హౌ ఫార్ అండి ఇది అందరికీ సూటబుల్ కదా అని డైరెక్ట్ న్యూట్రీ సప్లిమెంట్సా లేకపోతే వైటమిన్ సప్లిమెంట్స్ డైరెక్ట్ అదే సలైన్ లాగా ఐలో ఎక్కించేసుకోవడం అది అందరికీ సూటబుల్లా ఇస్ దట్ సేఫ్ ఐవీ న్యూట్రిషన్ ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అవి తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏంటి వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు టు ఇంప్రూవ్ సర్టన్ థింగ్స్ సో గోల్ ఏంటి న్యూట్రిషన్ మీకు ఇంబ్యాలెన్స్డ్గా ఉందా ఆర్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ దట్ టు ఓరల్ వైటమిన్స్ కొన్నిసార్లు డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నప్పుడు ఓరల్ వైటమిన్స్ సూటబుల్గా లేదు గట్ హెల్త్ సరిగ్గా లేదు అబ్జార్బ్షన్ సరిగ్గా లేదు లేకపోతే చాలా డెఫిషియంట్గా 
సో ఏదైనా దాని కన్సర్న్ డాక్టర్ని అయితే కన్సల్ట్ చేసి తీసుకోవాలి నార్మల్గా చాలా చోట్ల చూసేస్తున్నాము అంటే డాక్టర్స్ ద్వారా కాకుండా సప్లిమెంట్స్ పెట్టేయడం కలిసి అసలు కాజ్ ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి టెస్ట్ చేసుకుని చూసుకుని దాన్ని తీసుకుంటే సేఫ్ దానివల్ల మళ్ళీ ఇంకా ఎఫెక్ట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు సమత గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ అంటే ఎప్పుడు మాట్లాడిన మీతో ఇట్స్ వడ్ని మీరు చెప్తుంటే ఐ ఓపెనింగ్ లా ఉంటాయి అనమాట చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలే బట్ మన వ్యూర్స్ కూడా లాస్ట్ టైం లాగా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసి పాటిస్తే నో ఫస్ట్ హెల్త్ సరిగ్గా ఉంటే అదే నో రిచ్ అన్నట్టుగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్